ரவீந்திரன் துரைசாமி உங்களிடமிருந்தே ஆரம்பிக்கிறேன் இதுக்கு முன்னாடியும் நிறைய அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி இந்த மாதிரியான பேச்சுக்களை பேசியிருக்கிறார் அவர் சரியாத்தான் பேசுறாரா அப்படிங்கிறது கேள்விக்குள்ளாக்கப்பட்டாலும் இந்த மாதிரியான ஒரு கருத்துக்களை பொது வெளியில பொது அரங்கில் பதிவு செய்வது என்பது என்ன மாதிரியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் தொண்டர்கள் மத்தியிலும் கட்சியிலையும் பொதுமக்கள் மத்தியிலும் அப்படிங்கிறது முக்கியமான கேள்வி எப்படி பாக்குறீங்க அதிமுகவில் வந்து இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் கருத்து தான் பைனல் ஒற்றை தலைமை இல்லை ரெண்டு தலைமை தான் இந்த சூழ்நிலையில் வந்து அமைச்சர்களுக்கு இடையிலும் முக்கிய தலைவர்களுக்கு இடையிலும் வந்து அந்த கட்சியில் வந்து மாறுபட்ட கருத்துக்கள் இருக்குது இப்போ வந்து இவர் ராஜேந்திர பாலாஜி வந்து ப்ரோ இந்துத்வாவாட்டே தன்னோட கருத்துக்களை முன் வைக்கிறாரு வீரமணி விமர்சகம் இருக்கிறதுனாலும் சரி ரஜினிகாந்தை டிஃபெண்ட் பண்ணுறதுனாலும் சரி பல இடங்களில் அந்த தன்மைகளில் இவர் போகிறார் அதே வேளையில் அன்வர் ராஜா கே பி முனிசாமி செம்மலை கே சி வி சண்முகம் போன்றவங்கள்லாம் வந்து முஸ்லீம் ஓட்டுகள் வந்து நம்மளை விட்டு போயிடக்கூடாது நாம் வந்து பாஜக இது பாஸ்கர நம்பலம் போன்றவங்கள்லாம் வந்து பாஜகவை கலத்தி விட்டுட்டு நாம் சட்டமன்ற தேர்தலில் சந்திக்கணுங்கிற எண்ணம் உள்ளவங்களும் அதிமுகவுக்குள்ளே இருக்கிறார் இவர் பொறுத்த அளவில் இவர் வந்து இவருக்கு தொகுதி எல்லா எல்லாருமே அதிமுக பொறுத்த அளவில் இண்டிவிஜுவல் பொலிட்டிக்ஸ் தான் பண்ணுறாங்க அந்த தலைமையே இண்டிவிஜுவல் பொலிட்டிக்ஸ் தான் ஜெயலலிதாவே பண்ணாங்கன்னு போது அங்கே ஒன்றும் ராஜேந்திர பாலாஜி இண்டிவிஜுவல் பொலிட்டிக்ஸ் பண்ணுறது ஒன்றும் பெரிய மேட்டர் இல்லை ஜெயலலிதாவும் அதான் பண்ணாங்க ஸோ இவர் எந்த அடிப்படையிலிருந்து தன்னோட அரசியலை கொண்டு வர்றாருனா சிவகாசி சட்டமன்ற தொகுதியிலிருந்து தன்னோட அரசியலை கொண்டு வர்றாரு அவர் ஒரு ஒரு பரவலாக இருக்கக்கூடிய பரவலாக அதிக எண்ணில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர் விஸ்வகர்மா சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர் அந்த தளத்துக்குள்ளே ரெண்டு தடவை நின்று சிவகாசிக்குள்ளே அவர் எம்எல்ஏ ஆயிருக்கிறார் மீண்டும் எந்த ரூட்டு தனக்கு அரசியலுக்கு வெற்றியை கொடுக்குங்கிற அந்த தளத்திலிருந்தே அவரோட கருத்துக்கள் வந்து நீங்கள் இண்டிவிஜுவல் பாலிடிக்ஸ் அப்படிங்கிறதுல எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லை நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எல்லா கட்சிகளிலையும் அந்த மாதிரியான ஒரு இண்டிவிஜுவல் பாலிடிக்ஸ் இருக்கலாம் அது அவர்களுடைய தொகுதி சார்ந்த அவர்களுடைய மாவட்டம் சார்ந்த ஒரு அரசியலாக கூட இருந்துட்டு போகலாம் ஆனால் பேசுகிற பேச்சு தான் வெளிப்படுத்துகிற கருத்து என்பது தான் சுயமாக வெளிப்படுத்துகிறதா இருந்தாலும் ஒரு அமைச்சர் அவர் தமிழக அமைச்சரவையில் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய ஒரு அமைச்சர் பால்வளத்துறை அமைச்சர் சட்டப்படை பதவி பிரமாணம் எடுத்த ஒரு அமைச்சர் இந்த மாதிரியான கருத்துக்களை பொது வெளியில சொன்னா அது என்ன மாதிரியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் குறைந்தபட்ச அடிப்படை கூட இல்லாமையா இப்படி பேசுற இல்ல நிச்சயமா வந்து இன்னைக்கு ராஜேந்திர பாலாஜி மேல நடவடிக்கை எடுக்கணும்னா என்டிஆர் பாஜக அரசு இங்க இருக்கக்கூடாது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடாது இந்தியாவில் உள்ள பாஜக அமைச்சர்கள் என்ன பேசுறாங்க இதோட குறவாட்டா பேசுறாங்க மற்ற மாநிலங்கள் இருக்கக்கூடிய பாஜக அமைச்சர்கள்லாம் என்ன பேசுகிறாங்க இதோட பத்து மடங்கு பேசுகிறாங்கல்ல இப்போ இதில் என்ன பிரச்சனைன்னா அதிமுகவிலிருந்து இப்படி பேசலாமாங்கிறது தான் ஒரு தார்மீகமான ஒரு கேள்வி வருது அப்போ அதுலேயும் ராஜேந்திர பாலாஜி தெளிவாக தான் இருக்கிறாரு இங்கே பாஜக தமிழ்நாட்டில் தேவையில்லை தமிழ்நாட்டில் பாஜக ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இல்லா இல்லாமல் தலை இல்லாத ஒரு கட்சியாக தான் அது இங்கே இருந்துகிட்ருக்கு அந்த உணர்வு இந்து உணர்வுக்குன்னு ஒரு குறிப்பிடத்தக்க ஓட்டுகள் இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு அஞ்சரை பர்சன்ட் எடுத்தாங்க இப்போ மூன்றரை பர்சன்ட் ஓட்டு எடுத்துருக்குறாங்கன்னு சொல்லும்போது அந்த வாக்குகளுக்கு பாஜகங்கிற ஒரு கட்சி தேவையில்லை நாங்களே அதை பார்த்துக்கிறோங்கிற ஒரு ஒரு இன்னர் ஸ்ட்ராட்டஜியோடு தான் அதை பார்க்குறாரு பல 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 பாஜக காரங்கள்லாம் வந்து இவர் பேசிட்டாருன்னு சந்தோஷப்படுறாங்க சந்தோஷப்படுறாங்க உண்மை அப்படி இல்லை பாஜகவை வந்து நீ உங்களுக்கு அடையாளம் தேவையில்லைங்க நாங்கள் அந்த அடையாளத்தை பார்த்துக்கிறோங்கிற அடிப்படையில் அவர் பேசுகிறாரு அதுவும் அதிமுகவுக்குள்ள ஒரு சாரர்கள் சாரரின் வியூகமாக இருக்குது அதிமுக வந்து முழுமையாக தன் வியூகம் என்னங்கிறத காட்டல நமக்கே வந்து எடப்பாடி பழனிசாமி வந்து சிறுபான்மை மக்களுக்கு ஆதரவாக இருக்கணுங்கிற அடிப்படையில் இருக்கக்கூடிய இல்லை என் கேள்வி ரொம்ப அடிப்படை நீங்கள் கட்சியில் இருக்கக்கூடிய சாதாரண ஒரு தொண்டரோ அல்லது மாவட்ட செயலாளரோ யாரோ ஒருத்தர் ஒரு கருத்து தெரிவிக்கிற போது அது அவருடைய தனிப்பட்ட கருத்து என்றோ நீங்கள் கூப்பிட்டு கண்டிச்சு இந்த மாதிரி கருத்துலாம் சொல்லாதீங்க அப்படிங்கிறதோ கட்சி தலைமை செய்யலாம் ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு நிலைப்பாடை எடுத்துவிட்டு நீங்க சொல்ற மாதிரியான நிலைப்பாடே இருக்கட்டும் அதை ஒரு அமைச்சர் பேசுகிற போது இந்த மாதிரியான ஒரு கருத்துக்களை பொது வெளியில பேசுகிற போது ஏற்கனவே தமிழ்நாட்டில் நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய போராட்டங்கள் இது எல்லாமே வந்து சிறுபான்மை சமூகத்திற்கு ஒரு அச்சுறுத்தல் இருக்கிறது அப்படிங்கிற அடிப்படையில் ஒரு பிரச்சனை ஒரு போராட்டம் ஒரு புறம் நடந்து கொண்டே இருக்கிற போது தமிழக அமைச்சரே இந்த மாதிரியான ஒரு கருத்தை தெரிவிக்கிற நேரத்தில் அரசு இது குறித்து எந்த விதமான கருத்தையும் தெரிவிக்காதது அந்த கருத்தை ஆமோதிக்கிற மாதிரி இல்லையா நிச்சயமா வந்து அரசு அந்த கருத்தை ஆமோதிக்கிறா தான் நம்ம எடுத்துக்க முடியும் அல்லது வந்து ரெண்டு ஒருங்கிணைப்பாளரும் சேர்ந்து இது வந்து நம்ம திராவிட இயக்க கொள்கைக்கு எதிராக இருக்குது இவரோட பேச்சுக்கள் நம்ம வந்து சிறுபான்மை நலனை காக்கக்கூட